salve nação tricolor, sejam todos bem vindos para mais um vídeo no canal, aqui Marcos Luren, trazendo as últimas notícias do tricolor paulista, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino se puder compartilhe, sem mais enrolação bora pro vídeo. A estreia de Fernando Denis à frente do São Paulo tinha todos os ingredientes de uma missão ingrata. Contra o Flamengo, líder do Brasileirão e com o melhor ataque da competição, em um Maracanã com mais de 67 mil torcedores contra. Diante disso, o empate em 0 a 0 acabou sendo um animador. Anunciado na quinta-feira quase de madrugada, Fernando Denis teve apenas um dia de treino para preparar a equipe. Sem poder trabalhar muito a parte tática, uma de suas preferências como treinador, ele focou na parte psicológica. A parte tântica treinamos alguma coisa ontem, muito pouco. Mas é ter coragem, todo amor pelo São Paulo, para termos chances de vencer o jogo, disse o treinador, segundos antes da bola rolar o que pôde ser visto quando a bola rolou foi, realmente, muita coragem dos jogadores do São Paulo. Primeiro porque o time não teve medo de apertar a saída de bola do Flamengo no campo de ataque com Daniel Alves e Pablo bem adiantados. Segundo porque, nas raras vezes em que teve oportunidade de subir ao ataque, fez com que os volantes e meias espetassem por entre as linhas de defesa do Flamengo para ter mais força ofensiva. Sem a bola, Diniz optou por um 4-1-4-1. Cuca era adepto do 4-3-3. Repare na imagem abaixo como o São Paulo armou seu primeiro ataque, aos dois minutos de jogo. O lateral esquerdo Reinaldo tem a posse da bola, enquanto o volante Tchetche ultrapassa por trás do lateral, Hernanei se arma para chegar ao ataque e o meia Daniel Alves está quase na mesma linha do centroavante Pablo é saída em bloco ao ataque, porém, foi uma das poucas coisas tânticas do estilo de Nis que se viu no duelo do último sábado. O alto número de passes, maior característica do treinador, por exemplo, não foi visto. O São Paulo terminou o jogo com 41% de posse de bolas e apenas 167 passes certos contra 392 do Flamengo. E se ainda não teve muita parte tântica ao gosto do novo comandante, teve muita vontade e organização defensiva. Pressionado, o tricolor contou com o bom desempenho de seus zagueiros e goleiros e conseguiu segurar o ímpeto rubro-negro. Teve algumas espanadas na saída de bola, é verdade. Mas o principal objetivo dos defensores, conter os ataques do rival, foi cumprido. A título de comparação, só no primeiro tempo São Paulo fez 25 desarmes certos, mais do que o jogo inteiro contra o Botafogo, onde também jogou fora de casa e teve menos posse de bola. A equipe terminou com 44 desarmes certos. E chegamos ao final de mais um vídeo, se você gostou, inscreva-se, deixe seu like, comente, e se puder compartilhe, um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo, tamo junto. E vamos São Paulo!